असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम गवादर सुबह के तकरीबन सात बजे हैं और आज का प्लान बहुत ही सिंपल है कि आज हमने कराची वापस जाना है कराची या गवादर से तकरीबन साढ़े छः सौ सात सौ किलोमीटर के आसपास और टोटल जो राइट टाइम होता है वो पाँच घंटे से लेकर सात साढ़े सात इसके दरमियान आता है अगर कंटिन्यूस राइड करें तो पाँच घंटे में पहुँच सकते हैं लेकिन कंटिन्यूस राइड करना बहुत टफ है यहाँ पर क्योंकि ट्रेन इस तरह की है कि आपको हर एक डेढ़ दो घंटे के बाद एक छोटी मोटी ब्रेक जो है वो लेनी पड़ती है तो प्लान मेरा ये होगा कि मैं इन जो है ना वो शाम तक पहुँच जाऊँगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जब मैं आ रहा था तो मैंने वो मिस किए थे तो कोशिश होगी कि आज उन पॉइंट्स को मैं कवर करता जाऊं, उसकी फुटेज वगैरह बनाते जाएं और शाम तक आराम सुकून से हम जो है ना कराची पहुंच जाएंगे अभी क्योंकि होटल वाले जो है ना वो अभी लगता है कि सारे सो रहे हैं तो प्लान ये था कि यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे लेकिन हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं तो रस्ते में काफ़ी ज़्यादा ढाबे रेस्टोरेंट्स वगैरह आते हैं वहाँ से हम नाश्ता करेंगे और आगे जो है ना अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ जो इलियास हैं वो पसनी के बेसिकली लेकिन अभी गवादर में तकरीबन आधा पौना घंटा मेरे साथ राइड करेंगे उसके बाद ये वापस गवादर आ जाएंगे और मैं अपना राइड जो है ना वो आगे कंटिन्यू करूंगा बाइक के ऊपर सामान वगैरह मैंने लगा दिया सब कुछ रेडी है तो अभी निकलते हैं यहाँ से ग्वादर से अल्लाह का नाम लेकर उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे बिस्मिल्ला पा खैर खरी से आज का दिन गुजारना और बहुत अच्छा गुजरे अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जी अपने होटल से ये एक और मुझे इनका नाम बोल के अलियास के दोस्त हैं ये भी यहाँ से ग्वादर के फोटोग्राफर हैं तो मैं बाद में आपको इनका नाम बताता हूँ ये लोग अभी आए हैं सुबह तो इनके साथ जो है ना नाश्ता करेंगे देखते हैं किसी अच्छी जगह जा के मैंने तो कहा था कि रास्ते से कर लेंगे लेकिन इलियास कहता है कि नहीं यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह हैं तो वहीं जा के नाश्ता करेंगे बजाय ये कि हाईवे के साथ करें वो ढाबों शाबों का पता कोई नहीं किस तरह का आटा होता है किस तरह अभी और डाल जाएगा थोड़ा बहुत नहीं नहीं डालते जाए चलें जी अब इन हम लोग सवा तीन सौ साढ़े तीन सौ किलोमीटर जो ना आराम से एक टैंकी में कर जाएंगे तो और मारा तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मारा के बाद जो ना फिर दोबारा करवाना पड़ेगा हमें क्योंकि और मारा और कुंड मलिर के दरमियान जो है ना वो कोई पेट्रोल का मुझे ऐसा नज़र नहीं आया था हो सकता है कि किसी जगह से मिल जाता हो लेकिन बड़ा ढूँढना पड़ेगा तो उसको अवॉइड करना चाहता हूँ बेसिकली कि आप जो है ना फजूल में किसी जगह पे फंस जाएं तो उससे अच्छा है कि आप जो है ना पहले से सोच समझ के निकलें सो so, अभी हम लोग जो है ना अलियास भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमें अपना एरिया दिखाया बहुत शुक्रिया जी लियास भाई फिर जिंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी और बहुत अच्छे आप फोटोग्राफर हैं माशाल्लाह और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो देख रहे हैं कि एक बार अलियास भाई के जाके इंस्टाग्राम ज़रूर चेक कीजिएगा अलियास अल्लाह बख्श के नाम से और मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा ठीक है अलियास पे चलें जी निकलते हैं मैं उस रस्ते से जाता हूं और आप यहाँ से वापस के चलें बाय बाय गवादर और अगर ज़िंदगी में कभी दोबारा मौका मिला तो इन हम ज़रूर यहाँ पर आएँगे और आपके एरिया को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ से कराची है जी 624 किलोमीटर लिखा हुआ है तो अक्सर साइन जो नीचे लगे होते हैं ना ये वाले जो छोटे छोटे इन्होंने लगाए होते हैं रोड्स के साथ आ, उनके ऊपर जो लिखा हुआ वो गलत होता है और यहाँ पे जो लिखा हुआ वो बिल्कुल ठीक है लेकिन पीछे लिखा हुआ था 624 और अभी मैंने सिर्फ 100 मीटर किया होगा और इधर लिखा हुआ है सिक्स तो मुझे नहीं पता कि मुझे किस चीज़ को जो है ना वो मानना चाहिए लेकिन मैं आगे जाके अपने गूगल से भी कंफर्म करूंगा मेरे ख्याल में 650 के आसपास बनता है जहां से हम लोग निकले थे आज सुबह
السلام علیکم سر وعلیکم السلام ہو گئی مکمل ہاں جی ہو گیا سفر کیسے ہیں ہم لوگ گئے تھے جی کل گنز جیونی اور پیشوکن اچھا جی اور رات گوادر میں اسٹے کیا تھا ابھی گوادر سے ان کا سنسیٹ دیکھا ہمارا ہاں جی بالکل جیونی کا سنسیٹ دیکھا ہمیں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ سر مہربانی آپ کی مہمان نوازی کی کوئی کام ہو اس روڈ پہ پورا موٹر ہے پولیس ہے انشاءاللہ جی کوئی مسئلہ نہیں جناب کلیم امام صاحب کی فوج ہے اس روڈ پہ ٹھیک ہے اس سے لائیو پہ آپ کو جہاں پہ بھی ملے گا آپ آرام سے ان کو اپنی ہیلپ کروا سکتے ہیں بہت شکریہ سر مہمانوں کا بھی خیال رکھیں بہت شکریہ جی مہربانی اللہ حافظ یہ پولیس افسر کل ہمیں ملے تھے جاتے ہوئے اور کافی اچھا انہوں نے ویلکم کیا تھا تو آج ہم لوگ یہاں سے مڑیں گے میرے خیال میں ہے یا سی ایک کراچی کا رستہ جا رہا ہے یہ سامنے تربت کا ہے اتنی تیز ہوا ہے لیٹرلی کہ میرا جس سائٹ سے ہوا چل رہی ہے نا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیز ہوا ہے جس سائٹ سے ہوا چل رہی ہے میرا سر دکھنا شروع ہو گیا ہے ہیلمٹ کی وجہ سے ہیلمٹ کے اوپر وہ جو ہے نا پریشر پوائنٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے سر کے ابھی جو ہے کوشش کریں گے کہ سو کی سپیڈ تو کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں مار سکتا بہت تیز ہوا ہے یہ چیک کریں جی روڈ کے اوپر کھلا پھر رہا ہے اور یہ آرمی والے حضرات آئے ہوئے ہیں آگے سامنے آ رہی ہے جی چیک پوسٹ اس سے پہلے ہمیں کیمریز جو ہیں وہ دوبارہ بند کرنے ہوں گے یہاں پہ ابھی رائٹ کر کے جا رہا تھا تو رستے سے پتہ نہیں کیا چیز لگی ہے شہد کی مکھیاں تھیں یا کسی طرح اور کی تھیں وہ آ کے سیدھی نہ آئی کیونکہ میں نے یہ آ کے سامنے سے وینٹیلیشن کھولی ہوئی ہے یہاں سے کچھ اندر گئی ہیں اور انہوں نے ادھر کاٹا ہے بڑا شدید قسم کا کچھ آ کے یہ ہیلمٹ وغیرہ پہ لگی ہیں بس بچت ہی ہو گئی ہے بات تھوڑا بہت جو ہے نا کٹائی چٹائی کی ہے انہوں نے لیکن یہ ہے کہ یہ ادھر صرف بازو پہ ہی نہ ادھر ہوا ہے کچھ باقی اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی ہے ان کا کچھ پتہ نہیں تھا پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں اچانک سے آئی ہیں سامنے نہ ٹھپ کر کے آئی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی گاڑی پہ لے کے جا رہا ہوں ان کو تو وہ رستے سے نکلی ہیں اور ابھی ہم لوگ بالکل پسنی سٹی کے پاس پہنچے ہیں یہاں سے میرے خیال میں یہ زیرو پوائنٹ ہے رائٹ سائڈ پہ جو جائیں گے تو پسنی شہر آ جائے گا اور لیفٹ سائڈ سے نکل رہا ہے آگے رستہ اور مارا کی طرف یہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹاپ لیتے ہیں کچھ پیتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ کافی تھکاوٹ والی رائٹ لی ہے پورا سو کلومیٹر یہاں پہ ہو گیا ہے السلام علیکم نے فیزن پیٹرول بھی رکھا ہوئے نا آپ نے سامنے اچھا ہوا اتنی زیادہ ہے کہ لٹرلی اس سو کلومیٹر نے مجھے تھکا دی ہے اور پہلے جب میں اپنی بائک پہ کیونکہ یہ بالکل سٹریٹ روڈ ہے اس پہ جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن کم ہے تو نارمل دنوں میں جب میں اس پہ ٹریول کرتا ہوں تو سو کلومیٹر جو ہے نا وہ تین سے ساڑھے تین لیٹر میں یہ آرام سے کر جاتی ہے آج پہلا دن ہے جس میں ساڑھے پانچ سے چھ لیٹر آلموسٹ اس کے اندر لگا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بائک کے نا کلو میٹر دکھا رہا ہے سوا تین سو اس سے کم 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 ہوم کم ہوتے جب میں یہاں پہنچاؤں کہ جو ریمیننگ کلو میٹر میں کر سکتا ہوں جو اس کے اندر پیٹرول تھا اسے صرف ایک سو بیس کلو میٹر تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اتنی تیز ہوا کی وجہ سے اتنا زیادہ افیکٹ ہو ابھی میں نے یہاں سے پانچ لیٹر ڈلوایا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو میں آگے اور مارا پہنچ نہیں سکتا اور مارا ہے یہاں سے ایک سو ساٹھ تو اتنا امید ہے کہ ایک فل ٹینک میں آلموسٹ ان کر جائے گی ہم لوگ 
फाइनली पहुंचे हैं जी और हमारा में और ये सामने एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं पश्चिमी और उर्मारा के दरमियान जो पार्ट है इस हाईवे का मेरे ख्याल में ये सबसे जो है ना बोरिंग या लीस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होगा इस पूरी हाईवे का यहाँ पे पहुँचने में मैंने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि दरमियान में ऐसा मैंने ब्रेक्स वगैरह नहीं लगी ली और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ उर्मारा मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया अपने आप को सुकून आया क्योंकि बाहर जो है ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी अब थोड़ी सी हवा जो है ना मुझे लगता है कम हुई है या मुझे लग रहा है जब जैसे मैं बाइक राइड स्टार्ट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ से तकरीबन बीस पच्चीस किलोमीटर राइड करके जाऊँगा आगे कुंड मलिर की तरफ तो फिर स्टार्ट हो जाएगा जी हिंगोल नेशनल पार्क जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत पार्ट स्टार्ट होगा तो इन जो है अगली जो सफ़र है वो हम अच्छी तरह इंजॉय करेंगे उर्मारा से लेके बुजी टॉप तक का जो सफ़र है वो मेरे ख्याल में काफ़ी ख़ूबसूरत है लेकिन इस हाईवे का इस मकरान हाईवे का जो सबसे ख़ूबसूरत पार्ट है वो बुजी टॉप से लेकर कुंड मलिर तक है तभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ बुजी टॉप पे लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे आर्मी खड़ी थी जिसकी वजह से मैं कोई फुटेज वगैरह यहाँ पर नहीं बना सका था तो अभी फॉर्चुनेटली आर्मी का कैंप है पीछे वाली साइड पर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पहले आए थे आई कार्ड उन्होंने मेरा चेक किया तो वो आगे चले गए तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक के पिक्चर्स वगैरह बना रहा था और अब जो है ना कोशिश करता हूँ फुटेज वगैरह बनाई जाए ताकि ये एक लास्ट टाइम नहीं बना सका तो अभी इस टाइम मेरे पास थोड़ी सी फुटेज इस जगह से होनी चाहिए वहाँ से पूरी वो ऐसे लगता है लिटरली जैसे आप एक वो ग्रैंड कैनियन आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत टॉप से जो है ना पूरा आपको जो है ना फुल रॉक मड फॉर्मेशन रॉक फॉर्मेशन जैसे भी आप कहें वो आपको यहाँ से नज़र आ रही हो तो अभी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से ड्रोन उड़ाने की अब हमारा सफ़र जी बुजी टॉप से नीचे जाने का स्टार्ट हो गया है और थोड़ी सी ये उतराई है इतनी ज़्यादा नहीं है और बड़ी मज़े की रोड है ट्रक वाले बेचारे जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन बाइकर्स गाड़ियों के लिए जो है ना कोई इतना मेरा इशू नहीं है लेकिन वो बेचारा अजाम में पड़ा हुआ है आराम आराम से ले जाते हैं बड़े मज़े से वैसे जो सबसे अच्छे व्यूज़ मुझे नज़र आने को मिल रहे हैं ना वो अगर आप और मारा वाली साइड से कुंड मलिर जाते हैं ना तो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं क्योंकि सामने आपके जो व्यूज़ होते हैं आ रहे हैं वो बेहतर हैं बजाय कि आप उल्टी साइड पे जा रहे हो तो अगर आप दोनों साइडों पे आना जाना कर रहे हैं तो आप जो है ना इसको इन्जॉय करेंगे मैं जब आया था तो ये सारे व्यूज़ जो थे ना ये बैक साइड पर थे लेकिन अभी बिल्कुल फ्रंट पर हैं और मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ स्पेशली अभी ये जो बुजी टॉप से नीचे वाला जो सफ़र स्टार्ट किया ना इसमें ये चेक करें यार कितनी खूबसूरत रॉक फॉर्मेशन है ये जो बिल्कुल सामने है
ये आ गया जी कुंड मलीर और आज यहाँ पे काफ़ी रश नज़र आ रहा है नीचे मुझे बीच पे क्योंकि तो आज वीकेंड है फ्राइडे का दिन है हो सकता है सैटरडे और संडे को और ज़्यादा रश हो तो कराची से ये बीच जो है वो नज़दीक पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इधर आते हैं लेकिन हम जो है ना यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारे हैं क्योंकि मेरा प्लान ये है कि मैं शाम होने से पहले पहले कराची पहुँच जाऊँ इन शाला तो इसलिए अगर यहाँ पर रुके तो फिर हम बहुत मुश्किल से पहुँचेंगे टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे कोई बारात आई है लग ये रहा है बिल्कुल बिल्कुल